Ողջույն սիրելի հետևորդներ ճան, այսօր պատրաստելու ենք շարոց։ Ունկույզները ես նախորոգ պատրաստել եմ, չորացրել եմ, արդեն մեր ունկույզները պատրաստեն, ասեմ, որ շարոց պատրաստում է խաղի հյութով, ճիշտ ովքեր չունեն խաղողի հյութ, ինչով կարող եմ պատրաստել, կարող եմ պատրաստել տարբեր տեսակի մուրաբաների հյութով, բայց ասեմ, որ ամենահամեղը ստացվում է ընկույզի հյութով։ Ինչ է մեզ հարկավոր, նախ եվ առատ ինչպես որ ես ընկույզները նախորոգ չորացրել եմ, շարել եմ, ինչու հարկավոր է ընկույզները լավ չոր լինի, որպիսի հետագայում չնամշի ձեր շարոցները։ Շարոցները մենք հայերս պատրաստում ենք հաղողի հյութով, բայս տարբեր Դե ինչ, անցնենք առայս, ծույստամ ինչպես ենք պատրաստելու, ընկույզները բնենք մի կոմ, վերցնենք կացան, ինչի մեջ որ հարկավոր է պատրաստել, ասեմ, որ ես վերցրել եմ նախցույստամ, կես կիլոգրամ ալյուր, կես կիլոգրամ շակարավազ չապաբաժնով ենք պատրաստելու, ես վերցրել եմ կես չապաբաժին, մեկ չապաբաժին պատրաստելու համար պետք է վերցնեք մեկ կիլոգրամ, շակարավազ և մեկ կիլոգրամ այլյուր։ Հարկավոր է այլյուրը մաղով անցկացնել։ լասնում � Ես տեսնում եք արդեն խարնեցինք, վերջացրեցինք, հիմա ավելացնում ենք մեր մուրաբայի հյութը։ Ինչպես ասացի 150 գրամ է։ որ է մի փոքր խարնելուց հետո ավելացնել աստիճանաբար ջուրը։ Եվ կիչ կիչ խարնել, որպիսի գնդեր չարաջանը։ Շատ լավ գույն է ստացվում, դա ընկույզի մուրաբայի հյութի գույնն է, որը շատ գեղեցիկ է, էպելուց հետո ավելի կմկանա գույնը և ավելի գեղեցի գույնք ստացվի, այս անգվածին ավելացնում ենք նաև մեկ թե իկ թալ դարջին, Եվ կավելասնեք նաև մի քանի հատ մեխակ, եթե ունեք աղացած մեխակ, կարող եք ավելասնեք մեկ թե իկ թալ, մի քանի հատ մեխակ։ Մեր զանգված արդեն պատրաստ է, դնում ենք ազոջախին և հասցնելու ենք երման աստճան, թողնենք, որ 
այսինքան փթփթա, այնուհետև կանջատենք շատ չենք թողնի, որպիսի շատ չպնդանա, շատ պնդանալու դեպքում հետագայում մեր շարոցները կճակճք են։ Արդեն դրել ենք մեր զանգվածը գազոջախի վրա, հարկավոր է աստիճանաբար խարնել, որպիսի տակը չկպչի, մինչև պատրաս լինելը։ Սիրե լիներս ինչպես տեսնում եք արդեն իմ շպոտը պնդացել է, տեսեք որքան լավ է, եթե ընթացքում կտեսնեք, որ շատ է պնդանում, կարող եք մի փոքր երացրաշ ջուրավելացնել, որպիսի պապուկ ստացվի ձեր շպոտը, այսպես կեղեցիկ, որպիսի շողշողա, որպիսի հետագայում ձեր շարոսները պինչ ստացվեն, նուրբ և թավշյալ լինեն։ Ինչպես տեսակ ես գույն չավելացրեցի, թողեցի բնական իր գույնով, ընթացքում երալու ընթացքում նաև դարջին է իր գույնը կտա և ավելի կեղեցիկ ստացվի գույնը, առանց որևից է հավելումների։ Արդեն ուզու� Ինչպես տեսնում եք արդեն երում է սիրել լիներս և ես երեկ ռոպը և կանջատեն կազոջախը։ Ասեմ, որ չորանալու ընթացքում ավելի գույնը կմկանա և ավելի կեղեցի գույնք ստացվի։ Սիրել լիներս ինչպես տեսնում եք արդեն մեր շպոտը պատրաստ է, տեսեք որ կան լավն է, որ հարկավոր է տակ տակ մեր շարանները թաթախել շպոտի մեջ, որպիսի կպչի։ Ահա Սիրել լիներս տեսեք որ կան լավ է ստացվել, այն մեկը կախեցի արդ են դր� Աստիճանաբար թաթախում ենք մեր բոլոր շարանները։ Սիրելիներս առաջին անգամ թաթախել վերջասնելուց հետո, եկրոր թաթախելու համար հարկավոր է դնել կազոջախին, որպիսի տականա, մի փոքր, և այդ ընթացքում պնդանում է մի փոքր կրկին երացրաշ ջուր ենք ավելացնում հատախում ենք եկրոր տանքամ։ Սիրելի ներս երկո անգամ թատախելու թեկո մեր շարոցները վերցնում ենք սկուտեղը և ավելացած մեր շպոտը լծնում ենք սկուտեղի մեջ։ Ավելացնենք սկուտեղի մեջ։ Շպոտը բարակ տարածելուց հետո հարկավոր է վուրան լեցնել ընկույս կտրատած մանր։ Ասեմ, որ սա ավելի համեղ է ստացվում, չգիտեմ ինչուվ, բոլորը սա ավելի հաճույքով են ուտում։ Հարկավոր է մի փոքր տրորել, որպիսի մեր ընկույզները ընկղմում են շպոտի մեջ։ Կանի որ աշուն է, մի փոքր սարն է, բարակարեք, որպիսի շուտ չորանա։ Դեն սիրելի ներս հուսով եմ ձեզ դուր եկավին պատրաստած շպոտը, եթե ձեզ 
հորցեք այս տարբերակը շատ համեղ է ստացվում այսօր էլ այս քանը սիրելիներս ծտեսություն մինչ նոր հանդիպում